गुड इवनिंग हाय अमृता हाय सुचरिता सें फर्स्ट टू कम अच्छा अनिंदिता घोष गुड इवनिंग हमार ग क्लियर आस एकदम शुना जा मधुरीमिता मधुरीमा दास सरि गुड इवनिंग बैशाली कुंडू हाय अनिबंदा गुड इवनिंग गुड इवनिंग हमारे क्लियर आज जस्ट एकटुकु आगे बोल मामी मंडल इसे गे ओके अल ओके ओके थैंक यू थैंक यू बस समय नष्ट करबना शुरू कर देव आजकल घटना हाय दिया मजुमदार ओके सोमदीप दास ओह अनेक दिन पर शिका चक अंकिता चैटीजी और चैटीजी ओके अच्छी दादा ओके शुरू करी हाँ आज के समय नष्ट करबना सबा के शुभ विजय जरा बड़ो तर प्रणाम जरा छोटो तरह शुभेच्छा जानबें दुर्गा पुजो पर आज ही सत्यी भूतर गल्पे प्रथम लाइव हमारे से ही कारण मजखने आशा है कारण अभी लक्ष्मी पुजो पर जस्ट ये सप्ताहटा समय पेलम समय शनिवार पर सप्ताह आज अबियलि पर सप्ताह अपन उंड सुचरिता सें हाँ अन्न बैकग्राउंड मैं एक्चुअल बाबा लोकनाथ आशीर्वाद एक मैं अनेकगुलो घर आड़ीते ही कारण आशीर्वाद ही एक घर फर घूरिए घूरिए करी निजे एक बसते भलो लागे गल्प बोलते भलो लागे ये हे बेपार डिफारेंट बैकग्राउंड आज इटना एकदम आलदा बैकग्राउंड ये देखे बुझते पर एकदम आलदा बैकग्राउंड आ इसे गे अच्छा विजय शुभेच्छा एक्सैक्टली विजय शुभेच्छा अंकित चाहिए समुदाय अनेक दिन पर भलो आचो एकदम खूब भलो आचो तुम्हें कमन आचो कल के तुम्हारे एक घटना लाइव करब मोहिनी पिसाच लाइव करब मैं जीवन फार्स टाइम स्टेजे कल के करब मोहिनी पिसाचर घटनाटा बोल तुम तुम्हार कथा से ही सब समय मन थे मोहिनी पिसाचर जो अनुरीमा मित्र मोम घोषाल हाँ आपनर घटनाओ आज आज देखी कतगुलो कमप्लीट करते से हिसाब से शुरू करब समय नष्ट कर लाभ नहीं ठीक है स्टार्ट करी तेल आज के आजकल घटनागुल स्टार्ट करी आज के प्रथम आर जाना विजय शुभेच्छा सकल के जरा बड़ो ते प्रणाम छोटो शुभेच्छा अति प्रचुर भलोबासा ठीक है हाँ मोहिनी पिसाच हिसाब सौमदीप के सबाई मोटामुटी जरा जरा शुने मोहिनी पिसाच सौमदीपर पाठानो घटना छो से कारण जो अनेक दिन पर सौमदीपर सा देखा चाकरी नहीं एन व्यस्त सौमदीपर सा खूब एक कथा बार्ता है ना जैक आज के सुरमिता एंड बनार्जी एक घटना अपन साथ शेयर कर ठाकुर घटना अवश्य जेहतु हमें प्रति लाइव ठाकुर घटना दिए शुरू करी हाय सुदीप्त मित्र दोलन मुखोपाध्याय ठाकुर घटना दिए जो शुरू करी आज के ठाकुर घटना बोलो तब आज के ठाकुर घटनाटा एक आलदा कम आलदा मैंने तो अने सब समय संचारी मुखोपाध्याय अने के बोलें सब समय मधुरिमा चक्रवर्ती सबाई सब समय बोलें आपनी सब समय बोलें कम मैं ये आलदा मैं एक आलदा ये हरत कर बोलें कैन आलदा कैन आलदा एक्सैक्टलि कैन आलदा आज के ठाकुर घटनाटा आपनी जदि ताके जाके अपना अपना आराध्य देवता जे क्यों होते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लोकनाथ बाबा माँ लक्ष्मी माँ कल जगधार माँ जगधार्थी जे क्यों होते व्हाट एवर मे भी हमें से तर्के से कथाते जापनर आराध्य देवता के जार जार आराध्य देवता तार तार एक रकम तो सेमनी आपनी जे आपनर आराध्य देवता ताके जो अपनी डाकें तेल सब देवता के डाका हो जाए ठीक है अभी सुरमित मैनार्जर आराध्य देवता हे महादेव महाकाल महादेव ठीक है महाकाल एखे उनार य घटनाटा नहीं आज के बोल क्यों को मानुषर जो इच्छे थे बोलना जगन्नाथ देवर ओखे जो कि जगन्नाथ देव जो डाके ना डाकले जावा जाए ना एक घटना आपना के भगवान जो तार के तार जगह आपके ना डाके 
আপনি কোনো দিন সেইখানে যেতে পারবেন না কোনো দিন সেখানে পৌঁছতে পারবেন না সে যেভাবেই হোক আপনার কাছে কোটি টাকা থাকতে পারে আপনার কাছে প্রচুর গাড়ি বাড়ি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব কিছুর সুবিধে আছে বাট আপনি যেতে পারবেন না নেক্সট টু ইম্পসিবল হঠাৎই দুর্গা পুজোর ঠিক আগে মহালয়ের পরের দিন ওনার মনে হলো যে ওনার মহারাজ ভূপালে থাকেন সেই ভূপালে মহারাজের কাছে যাবেন ভূপাল নয় ঠিক ভূপাল নয় ভূপাল থেকে আরও অনেক কিলোমিটার দূরে একটা প্রত্যন্ত গ্রামে থাকেন মহাদেব ওনার ওনার মহারাজ এইটা ওনার হাজব্যান্ডকে যখনই বলেন হাজব্যান্ড রীতিমতো আটকে ওঠেন দুর্গা পুজোর এক সপ্তাহ আগে বলছে চলো আমরা যাই মহালয়ের পর যাই মানে দুর মহালয়ের এক সপ্তাহ আগে বলছে আমরা চলো মহালয়ের দিন এখান থেকে মহালয়ের পরের দিন আমরা এখান থেকে বেরোই যে কোনো মানুষেরই আটকে ওঠার মতনই ব্যাপার তুমি কি বলছো টিকিট টিকিট পাবে পসিবল টিকিট পাওয়াটা কি পসিবল কখনোই না এটা সবাই বুঝতেই পারছেন আপনি যে কোনো জায়গায় বিকজ যারা যারা আউট স্টেশনে রয়েছে তারা তাদের মেন স্টেশন মানে তাদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে বা যারা সেখান থেকে আসা যাওয়া করছে মানে সেই সময় হোল ইন্ডিয়ায় এই ফেস্টিভ্যালের জন্য ট্রেনে সব জায়গায় টিকিট টোটালি ফুল কোনো জায়গায় টিকিট পাওয়া যায় না এটা কিন্তু ঘটনা এটা সবাই জানেন আপনারা উনি তখন বলেন যে না একটু মহা আমার আমার মহারাজের কাছে মানে ওনার যে গুরুদেব আমার গুরুদেবের কাছে যেতেই হবে চলো তখন উনি বলছেন যে এটা কি তুমি কি পাবে টিকিট দেখো উনি তাড়াতাড়ি আইআরসিটিসি নিজে মোবাইল থেকে চেষ্টা করছেন খুলে দেখেন টোটাল ফিনিশড যখন এটা দেখেন দেখার পর ওনার মাথার মধ্যে একটা জিনিস ছিল মাথার মধ্যে একটা জিনিস ছিল জিনিসটা মাথার মধ্যে রেখেছিলেন যে যে মাথার মধ্যে সবসময় একটা জিনিস ঘুরতো যে আমি মহাকালেশ্বর যাব যাই হোক উনি সেটা চিন্তা সে সময় করেননি উনি মহা নিজের মহাদেব মহারাজের কাছে যাবেন মানে গুরুদেবের কাছে যাবেন এটা চিন্তা করেছেন উনি যখন দেখছেন যে কোনো টিকিট নেই উনি বারে বারে ফোনটাকে রেখে দেন ফোনটাকে রেখে দিয়ে উনি মন থেকে বারে বারে ডাকেন যে আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দাও আমি যেভাবেই হোক যেন যেতে পারি যেভাবেই হোক যেন যেতে পারি ঠিক আছে এটা খালি বললে কি হয় না না আপনি মনে করুন আপনি এক্ষুনি মনে মনে ভাবছেন না ইন্দ্রজিৎ একটা যে কোনো কথা লাইভে এসে উল্টোপাল্টা বলে দিয়ে চলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু ঘটে গেল না আমার সাথে ঘটেনি ঘটনাটা ঘটেছে সুরমিতা ব্যানার্জির সঙ্গে আমার সাথে ঘটলে ব্যাপারটা অন্যরকম তার সাথে ঘটেছে আমি তার আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা আমি শেয়ার করছি এরপর মানে এই কিছুক্ষণ পর উনি যখন আবার মোবাইলটা খোলেন তখন উনি মানে তখন হাজব্যান্ডকে বলছেন যে আচ্ছা আমি কি ঠিকঠাক দেখছি তখন হাজব্যান্ড বলে কি বলো বলছে যে টিকিট আছে ওয়েটিং লিস্টে টিকিট আছে তখন বলছে কি বলছো তুমি তো এক্ষুনি দেখে টিকিট নেই তখন বলছে আচ্ছা আছে ফর্টি এইট ফর্টি নাইন ফিফটি তখন ওনার হাজব্যান্ড বলে নেক্সট টু ইম্পসিবল এই টিকিট কোনো দিন তুমি পাবে না তখন উনি বলেন তুমি টিকিটটা কাটো খুব বেশি হলে আমাদের কিছু টাকা লস হবে এর বেশি তো কিছু হবে না টিকিটটা কেটে নাও টিকিটটা কেটে নেওয়া হয় টিকিটটা কেটে নেওয়ার পর উনি রোজই প্রমাদ গুনছেন যে টিকিটটা আদৌ কি কনফার্ম হবে আদৌ কি কনফার্ম হবে আদৌ কি কনফার্ম হবে এক্স্যাক্টলি যেদিন যাওয়ার দিন তীর টাকের দিন টিকিটটা কনফার্ম সত্যি একটা অবাক কাণ্ড কারণ আবারও সেই একটাই কথা আমি বলি আপনি যদি তাকে ডাকেন আর তার যদি ইচ্ছে হয় আপনাকে নিয়ে যাবার আপনার সাথে সে যদি কন্ট্যাক্ট করতে চায় পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আপনাকে কোনো জায়গাতে আটকে দেবে এটা আজকে চোখ বন্ধ করে ভরসা করে নিন আপনি যে বিপদের মধ্যে রয়েছেন বা যে বিপদের মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন মনে রাখবেন একমাত্র বাঁচানোর মালিক কিন্তু সে তাছাড়া কেউ নয় যাই হোক উনি টিকিট কেটলেন টিকিটে উঠে গেলেন ট্রেনে গেলেন ভোপালে নামলেন ভোপাল থেকে প্রত্যন্ত গ্রামে গেলেন মহাদেব মানে উনি ওনার গুরুদেবের কাছে গেছেন ওকে কোনো প্রবলেম গুরুদেবের কাছে গিয়ে ওখান থেকে যখন ওখানে দুদিন থাকার পর ওনার হঠাৎ মনে হলো আমরা এখান থেকে মহাকালেশ্বর যাব মহাকালেশ্বর মিন্স উজ্জয়িনী একটা প্রত্যন্ত গ্রামে বসে ওনার হাজব্যান্ডকে যখন বলছেন ওনার হাজব্যান্ড বলছে তুমি কি বলছো এখান থেকে তুমি এখন উজ্জয়িন যাবে পসিবল তুমি টিকিট পাবে এখান থেকে এই একটা গ্রামে দাঁড়িয়ে তখন উনি বলছেন যে চলো না একবার চেষ্টা করে দেখি না আবার আইআরসিটিসি ওনার ওই গ্রামটায় বসে টিকিটটা কাটছেন নেট আছেন সব কিছু আছে কোনো স্টেশন যেতে হয়নি উনি টিকিট পেয়ে যান মহাকালেশ্বর যাবার আমি যতটা কথা এত সুন্দর করে ফ্যান চালিয়ে পাখার তলায় বসে দরজা জানলা খুলে পা ছড়িয়ে খাটের মধ্যে বসে গল্পটা বলছি ঘটনাটা কিন্তু ওনাদের কাছে তত ততটা সোজা ছিল না ভগবানের কাছে হয়তো সেটা আমার আমার বলার থেকেও আরও বেশি সোজা হয়ে যায় যদি ভগবান 
सब किचुते राजी थक पेपर ठीक तई भोपाले जेदी ट्रेने भोपाल के ट्रेने उन्नी उठल रात आठटा दशे ट्रेन उज्जैन पोछनर कथा उन्नी बार बार कर देखें ट्रेन उन्नी जो मोबाइल जो एप था भैर इज माई ट्रेन भैर इज माई ट्रेन देखते देखते जा देखते देखते जेते तक उन्नी देखें और चार्टे स्टेशन पर उज्जैन जांगशन आसबें उन्नी मोबाइल देखे जा सर मध्य बसे ट्रेन पुरो फाका उनार जो कम्पार्टमेंटा छो सामने एक सामने उनारा बसे आज कम्पार्टमेंटे और एकदम कम्पार्टमेंटर पेचने दिखे बैक पोर्सने बस आए फैमिली जो उनारा तो चा जो प्राय आठटा दशे ट्रेन पोछन कथा एवं तक बजे सतटा तिर साढ़े सतटा थे सतटा चल्लिस बजे हटात उन्नी मोबाइल एपे देखें एखो चारटे स्टेशन बाकी से ही चारटे स्टेशन ट्रेन थामे ना तर स्टेशन हो उज्जैन जंगशन उन्नी जो देखें हटात उनार नजर पड़े बैर दिखे ट्रेन एक आस्ते हुए गे देखें एक स्टेशन आसेशने जो गाड़ी ढुक से उन्नी लक्ष्य करें से स्टेशने बोर्डे लेखा रही है उज्जैन जंगशन उन्नी अबाक उन्नी अबाक उनार मोबाइल मध्य नेटवर्क नेटवर्क प्रपार धर से तरह मध्य लेखा रही है चार्टे स्टेशन आगे स्टेशन अथच उन्नी दाड़ी ढुक उज्जैन स्टेशने गाड़ी एंट्री कर अपनारा बोलते नेटर प्रब्लेम छो नेट लेट हो आसते भूल कर मोबाइल भलोक धरते पर होते ही पड़े बाट एतटा रास्ता मोबाइल क्योंकि परपर स्टेशनगुलो ठीक ठाक देखिए दिए गए उज्जैन स्टेशने आसार संगे संगे मोबाइल क्योंकि गंडगोल हो जाए धरे नया जा बार बार बोली विश्वास मेल है वस्तु तर्के बहुदूर हमारे जे क्यों तर्क करते उन्नीसारे तर्क करते इज इट पसिबल आपनर फोनटार नेट्ट स्लो छो से कारण चले आनी से ही चार्टे स्टेशन आगे देखें बाट उन्नी तखनी बोलें आपतक्षण धरे ट्रेन चल चारटे स्टेशन पर क्यों देखते पड़ता देखते पाई उनारा तीन से खान लागेज नहीं ने पड़े वोने ने जोाची नियारेस्ट होटेल एक नहीं नीन से हीखने जो गेस्ट हाउस सरि गेस्ट हाउस नहीं नीन गेस्ट हाउस जिसपत रखार पर ओखानकार मालिक जिज्ञेस करें जो एक महाकालेश्वर जाब कत क्यों जाब तक उन्हें बोले आपनारा एखान एक हाँ हाँटते शुरू कर जो तीर्थजात्रा करते गले हिटे जदि आनी तीर्थजात्रा करें तरह के भलो क्यों पृथ्वी से किचू है ना कखो है ना तीर्थजात्रार जो तो बेस्ट वे हेटे जावा अने के कि बेस्ट जावा बेस्ट तीर्थजात्रा करा बाट तरह बड़ कथा अपन निजे मन तीर्थजात्रा करा जैक उन्नी हाँटते शुरू कर लम दादा तीन किलोमीटार हाँटलम ओ सारा दिन ट्रावल कर तीन किलोमीटार हाँटलम तीन किलोमीटार हाँटार पर जो महाकालेश्वर पोछल महाकालेश्वर तक देख ल प्रचंड भीड़ प्रचंड भीड़ महाकालेश्वर बाट तबुओ ठीक ठाक महाकालेश्वर देखते पेलम दर्शन पेलम ताके ताके जो प्रणाम करनेक दर्शनार्थी अनेक भक्त तुम्हार मध्य तुम्हारे तर मध्य हमें एक जन आज के तुम्हारे एस ताओ ते राज्य नहीं तुम्हें तेरे आर्जी शुने आर्जी शुनि जानी तुम्हें आर्जी शुनच भेतर थे जो आर्जी तुम्हारे रखी बात भक्त तुम्हारे एस मध्य भक्त ताके तुम क्यों तुम्हार इच्छे तो ये नहीं जानी तुम्हें आर्जी रखबे ये मन बक्तव्य गुरुदेव के दीची हमार गुरुदेव का पेश कर महादेव का कोटी कोटी नय मैं कि बोलब बिलियन प्रचुर भक्त तर मध्य क्षुद्रतम एक भक्त आर्जी जाना और बाकी लोक भक्तराव तर आर्जी जाना तर मध्य आर्जीट क्यों तुम सुन छो कारण तुम्हें एखे नहीं एसो तुम्हार इच्छे छाड़ा एखे पोछते पर कथा बोलें बलार पर पुजो टुचो हो जा सबाई डान दिक बेके बड़िए चले जा हटात कर मन हलो क्यों जान उना के जस्ट टेने दिखे नहीं चले गल महाकालेश्वर महाकाल जान अन्दि के लिए गलें उन्नी से जो देखें ढुकल से खानटा देखें क्यों नहीं प्रचुर शिवलिंग खाली रही है उनार देखा देखी उनार हजबैंड और ऐले एक ही साथेटा चले जाए ता जो ओखने चले जाए वोने गए भगवान के आो का जान देखते पावा जाए मन हे जान ओखने के जावा जाए क्यों उनार एक्सपिरियन्सा अपन संगे शेयर करीजे अपन साथ घटनाटा बोलना मन हे जान उनार चोख दिए निजे देखते से ही मंदिर से ही महाकालेश्वर मंदिर हमें जदिव देखी 
সেই মহাদেবের সেই লিঙ্গ শিবলিঙ্গগুলো রয়েছে ওখানে উনি সেখানে প্রণাম করে যখন সেখান থেকে ওনারা সেদিন বেরিয়ে আসেন রাত্রিরে সেদিন প্রচণ্ড টায়ার ছিল থাকাই স্বাভাবিক সেখান থেকে ফিরে আসার পর ওনার ওনারা রাত্রিবেলা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েন পরের দিন ভোর চারটে ঘুম ভেঙে যায় কিন্তু ওই জায়গায় উজ্জয়নীতে ছটা কুড়ির আগে মানে ছটা বা ছটা কুড়ির আগে সূর্যোদয় হয় না এবং সেইখানে সূর্যোদয় যখন হয় না তখন উনি তো বেরোতে পারছেন না বেরোনোর পর সকালবেলায় যখন সূর্যোদয় হয়েছে উনি তখন উনারা যখন বেরোচ্ছেন উনি শিবালয়ে যাবেন মানে শিবের কোনো একটা মন্দিরে যাবেন নিয়ারেস্ট মন্দিরে যখন সেখানে যাচ্ছেন সেখানে গিয়ে ওনার কাছে তো জল নেই জল তো কোনো জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন না উনি সবই নিয়ে গেছেন বাট ওখানে দেখছেন একজন ভদ্রমহিরা শিবের মাথায় জল ঢালছেন উনি তখন তাকে জিজ্ঞেস করে হিন্দিতে যে এদের মেয়ে পানি মিলেগা এই কথাটা জিজ্ঞেস করেন জিজ্ঞেস করার পর ভদ্রমহিলা একটু খারাপভাবেই উত্তর দেন রাফলি খারাপভাবে না হয়তো একজন ভদ্রমহিলা রাফলি উত্তর দেন নেই এদের পেয়ে পানি নেই মিলেগা কারণ ওনার কাছে একটা ছোট বালতির মধ্যে উনি জল এনেছিলেন মহাদেবের মাথায় ঢালবার জন্য ওনার ঢালা হয়ে যাওয়ার পর উনি ওখানে দাঁড়িয়ে প্রণাম করছেন উনি মনে মনে ডাকছেন ভগবানকে কিছুক্ষণ পর উনি যখন বেরোচ্ছেন তখন ওই ভদ্রমহিলা ওনাকে বলছেন আপকো কি পানি চাইয়ে মেরে পাস চালিয়ে থাকতে তখন উনি তখন বলেছেন নেই ম্যা ম্যা আন্দার সে উনকো পানি দে দিয়া মানে উনি ভেতর থেকে নিজের মনের থেকে ভগবানকে জল নিবেদন করেছেন ভগবানের মাথায় জল নিবেদন করেছেন এগুলো কি জানেন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন আপনি যে করতে পারছেন দ্যাটস কল দ্য ম্যানিফেস্টেশন আপনি কিভাবে করছেন তো সেটার পর উনি যখন বেরিয়েছেন বেরিয়ে সেদিন হাজব্যান্ডকে এবং ছেলেকে বললেন আমি মহাকালেশ্বর চলে যাচ্ছি একাই চলে যাচ্ছি ওনারা বলেন যে তুমি একা পারবে যেতে তখন উনি তখন বলেছেন যে আমাকে যিনি এখানে নিয়ে এসছেন তিনি সেখানে পৌঁছে দেবেন এবং সেখান থেকে তিনি নিয়ে আসবেন তা যাই হোক সেদিন উনি গেলেন যাওয়ার পর ওনার তো উনি তো হাতে জল দেওয়ার মতন কোনো কিছু নিয়ে আসেনি মহাকালেশ্বরে গেছেন মহাকালেশ্বরে সেদিনও প্রচণ্ড ভিড় ছিল সেই ভিড়ের মধ্যে উনি ঢুকেছেন এক জায়গা থেকে ফুল মালা সব কিছু দিচ্ছিল সেখানে উনি কিছু একটা বলতে যান বলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে যাওয়ার আগেই ওনাকে একটা তামার ঘট ধরিয়ে দেওয়া হয় উনি আবারও কিছু বলতে যান এবং সেই ঘটের মধ্যে আরেক জায়গা থেকে কেউ জল দিয়ে দেয় এই মুহূর্তে ওনার ফিলিংস কী হতে পারে আপনারা বলুন তো ওনার ফিলিংস একটাই কেউ যেন মানে কেউ মানে সে সেই ভগবান যে আরাধ্য দেবতা তার সে ওনার কেউ কাউকে যেন ইনস্ট্রাকশান দিল যে ও আজকে আর সকালবেলা আমার মাথায় জল ঢালতে পারেনি আজকে ওকে জল দে সেই জলটাও আমার মাথায় ঢালবে উনি গিয়ে মহাকালেশ্বরে জল ঢাললেন ভক্তি ভরে প্রাণ ভরে জল ঢাললেন আবারও বলছি এগুলো কিন্তু আমার কথা নয় আমার এক্সপিরিয়েন্স নয় আমি চোখের সামনে ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি দেজা মানে কি বলবো যাই হোক উনি গিয়ে সেখানে ঢাললেন ঢালার পর আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় যে এখানে এত শিবলিঙ্গ ছিল সেইখানে উনি দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়িয়ে থেকে ওনার বারে বারে মনে হচ্ছে যে আমি আজকে যেখানে এসছি এখান থেকে সত্যি যাওয়ার মতন জায়গা নেই সেই জায়গাতে সত্যি করে দিই দাঁড়িয়ে থাকা যায় একমাত্র সেই জায়গাটা এমনই একটা জায়গা এমনই একটা শান্তির জায়গা যাই হোক এবার উনি ওখান থেকে যখন আসলে ব্যাপারটা কি জানেন তো এগুলো পুরোপুরি না মনের টানের ব্যাপার কারণ মনের টান ছাড়া পৃথিবীতে কোনো দিন কিছু হতে পারে না আপনি ভগবানকে ডাকতে গেলে একমাত্রই হতে পারে সেটাই সেটাই সম্ভব সেটা হচ্ছে মনের টান যাই হোক উনি সেই মনের টানেই সেইখানে তো পৌঁছে গেলেন পৌ চলে গেলেন মানে পুজো আচ্ছা করলেন পুজো আচ্ছা করার পর উনি সেদিনই ওনাদের ট্রেন রয়েছে ভূপালে ব্যাক করার জন্য ওনার ট্রেন রয়েছে উনি মানে যখন ভূপালে উনি ফিরে আস মানে সেদিন যখন ট্রেন রয়েছে উনি হঠাৎই বললেন যেরকম যে ওনার হাজব্যান্ডকে উনি ডেকে বলছেন যেরকম দেখো মানে ওনার ওনার বুঝতেই পাচ্ছেন যে উনি ভূপালে ভোজেশ্বর আছেন ওনার বারবারই মনে হচ্ছে যে আমি যদি আজকে হাজব্যান্ডকে বলি হাজব্যান্ড আবারও বলবে যে এটাও কি সম্ভব কিন্তু না উনি ওখানে গিয়ে হোটেলে গিয়ে উনি বললেন যে মহাকালেশ্বরটা তো দেখলাম যদি ভোজেশ্বরটা একবার দেখা যায় তাহলে কীরকম হয় ওনার হাজব্যান্ড বললেন হ্যাঁ চলো যদি যাওয়া যায় চলো ওনারা ভূপালে ফেরেন ভূপালে ব্যাক করেন ভূপালে ব্যাক করে ওখানে ভোজেশ্বরেও যান ভোজেশ্বরে সিঁড়ি দিয়ে অনেকটা উঠতে হয় ওপরে সেখানে গিয়ে যখন ভোজেশ্বরে গেছেন ওখানে একটা জাস্ট ছোট্ট ঘটনা ঘটে দেখুন আপনি মনে করলে 
ম্যাজিক আর আপনি না মনে করলে লজিক কোনটা আপনি মনে করবেন সেটা আপনার ম্যাটার উনি তখন ভোজেশ্বরে যখন গেছেন ভোজেশ্বরে অতটা ভিড় নয় তবু আছে লোকপত্র রয়েছে যাচ্ছে প্রণাম সারছে উনি যখন প্রণাম সারতে গেলেন কাউকেই কিছু দিল না কিন্তু ওনার হাতে একটা নারকলের টুকরো দিল যিনি পুরোহিত ছিলেন উনি সেই নারকলের টুকরোটা নিয়ে উনি ওখানে বসে পড়লেন বসে পড়ে উনি ওখানে ভোজেশ্বরকে ডাকছেন চপ করছেন বেশ অনেকক্ষণ শান্ত মতন সেখানটা কাটল শান্ত মতন সেখানে যখন কাটল কাটা কাটলেন কাটালেন উনি কিছুক্ষণ পর উনি যখন ওখান থেকে বেরোচ্ছেন ওনার হাজব্যান্ডটার ছেলে সিঁড়িতে বসেছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কেন জানি না ওনার মনে হয়েছে মনের টান হয়েছে যে আচ্ছা আমাকে যে নারকল দিল তুই কি দেখেছিস পুরোহিত মশাইকে আর কাউকে দিচ্ছে বা তোদের কি দিয়েছে তখন ওনার ছেলেও বললো ওনার হাজব্যান্ড বললো না কাউকেই দেখলাম না তোমাকেই তো দিল দেখলাম তারপরে তো অনেক লোকই ঢুকলো দেখলাম ওখানে দেখুন ব্যাপারটা এইখানটা হয়তো কথাটা আপনার শুনে মনে হচ্ছে যে ওনাকে দিয়েছে মানে এটা একটা মানে কি বলবো এটা অহমিকা না অহমিকা নয় ওনাকে দিয়েছে ব্যাপারটা কেন বলুন তো আবারও যে কোনো কিছু যখন আপনি ভেতর থেকে কোনো কিছু করবেন না আপনার মনের মধ্যে কোয়েশ্চেনটা উঠবে এবং আপনার মনের থেকে মনের মধ্যেই আপনি নিজে নিজেই অ্যান্সারটা পাবেন আপনি যখন ভেতর থেকে করবেন কারণ দেখুন আমি কেন এটাকে একটু ফিল করতে পারছি জানেন আপনারাও করেন আমি জানি ভগবানকে যারা ডাকেন তারা সবাই মনের মনের থেকেই ডাকেন ভগবানকে ডাকতে গেলে না সত্যি মনের থেকে না ডেকে আপনি পারবেন না আপনি অন্যভাবে করলে আপনি শুধুমাত্র পাওয়ার জন্য ডাকা নয় মনের মধ্যে একটা অফুরন্ত আনন্দ অফুরন্ত শান্তি আছে সেই শান্তিটা পাওয়ার জন্য ঘটনাটা আরও হয়তো অনেক বড় আরও অনেকটা পার্ট আছে আমি সেটা আজকে যাচ্ছি না কারণ আমি অনেকটা সময় অলরেডি ক্রস করে ফেলেছি তেইশ মিনিট ক্রস হয়ে গেছে এই ঘটনাটা বলতে গিয়ে কারণ অসাধারণ ঘটনা আমি যখন নিজের কানে ঘটনাটা শুনছিলাম আমার নিজের গায়ে কাটা দিয়ে উঠছিল আসলে কি জানেন আপনি জীবনে যদি যে কোনো ভগবান আপনার আরাধ আমি ভগবান বলবো না আমি বলবো আরাধ্য দেবতাকে আপনি যদি ডাকতে যান আপনি যদি ম্যানিফেস্ট করতে পারেন আপনি যদি ম্যানিফেস্ট করতে পারেন যে আপনি কি পেতে চান আর আপনি কি পেয়ে গেছেন সেটা আপনি পাবেন এটা আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন আমি দেখেছি আমি নিজের জীবন দিয়ে নিজের ফিলিংস দিয়ে বুঝতে পেরেছি এই ম্যানিফেস্টেশনটা আমি ছোটোবেলা থেকে করেছি তখন হয়তো ম্যানিফেস্টেশন বলে ব্যাপারটা আমি জানতাম না ম্যানিফেস্ট করতে পারবো এইটা বলে আমি জানতাম না একদমই তাই মনের মধ্যে যদি আপনি আনতে পারেন ম্যানিফেস্ট করতে পারেন যে যেটা আপনি চাইছেন সেটা আপনি পেয়ে গেছেন আপনি সত্যি সেটা পাবেন বিকজ পাওয়ার অব দ্য স্পোকেন ওয়ার্ড আপনি মুখে যা বলবেন আপনি তাই পাবেন আপনি মুখ দিয়ে যদি পজিটিভ বলেন আপনি পজিটিভ পাবেন মুখের মধ্যে যদি আপনি নেগেটিভ বলেন আপনি নেগেটিভ পাবেন কোনটা বলবেন আপনি সেটা দেখুন একটা দুর্গা পুজোতে তার মনে হয়েছিল সে মহাকালেশ্বর যাবেন ভূপাল যাবে মহাকালেশ্বর যাবে ভোজেশ্বর যাবেন এটা কিন্তু সত্যি পসিবল নয় সত্যি পসিবল নয় বিশেষ করে দুর্গা পুজোর টাইমে আপনি অন্য সময় পেতে পারেন তবুও কিন্তু এখানে আপনি পাবেন না এই টাইমে কিন্তু উনি ওনার ইচ্ছেটা জানিয়েছিলেন তাকে তাকে যেহেতু জানিয়েছিলেন এবং ম্যানিফেস্ট করেছিলেন আমি যেতে চাইছি এত লোকের মধ্যে আমি কিন্তু তোমার একজন ভক্ত তুমি আমার আর যেটা মেনে নেবে এটা আমি তোমার জানি বুঝতে পারলাম না কি বলছে সরি বুঝতে পারছি না যাই হোক আমার হিন্দি যদিও খুব খারাপ হয়তো হতে পারে যাই হোক যদি নিজে ম্যানিফেস্ট করতে পারেন আপনি সেই জায়গাটাতে সবসময় পাবেন কারণ পেতে বাধ্য আপনি সেটা আমি আবারও বলছি আমি ইদানিংকালে আগে তো সব ম্যানিফেস্ট এবং এই যে পাওয়ার অফ স্পোকেন ওয়ার্ড আপনাদেরকে বললাম না একটা কথা মনে রাখবেন সে কথাটা পাওয়ার অফ দ্য স্পোকেন ওয়ার্ড বলতে গিয়ে বলি আমি শুনেছিলাম কোনো একটা সময় সারা দিনের মধ্যে আমাদের জীবে মা সরস্বতী এসে বসেন এবং তিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন তথাস্তু বলেন এবার ডিপেন্ড করছে আপনি সেই সময় পজিটিভ বলছেন না নেগেটিভ বলছেন আপনি যদি সেই সময় নেগেটিভ বলেন আপনাকে কিন্তু তখনও তথাস্থ করছে এবং কোন টাইমে আপনার জীবের উপর মা সরস্বতী বসছে আপনি কিন্তু সেটা জানেন না সুতরাং সব সময় পজিটিভ বলুন পজিটিভ ম্যানিফেস্ট করুন আপনার কাছে পৃথিবীতে সব আপনার হাতের মুঠ হয়ে আসবে একদিন কেমন লাগলো সুরমিতা ব্যানার্জির ঘটনাটা বলুন ভালো লাগলো নিশ্চয়ই ওনার জন্য অবশ্যই কিছু কমেন্ট করবেন আশা করি আমার তো ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে এবার আসি আজকে ভৌতিক ঘটনার কথা ভৌতিক ঘটনা আপনাদের সাথে আজকে বলি এবং পরের সপ্তাহে তো একদম চুটিয়ে ভৌতিক ঘটনা বলবো
তার কারণ ভূত চতুর্দশী আছে সামনে শনিবারই হচ্ছে ভূত চতুর্দশী সেই দিন একদম ছুটিয়ে ভৌতিক ঘটনা আপনাদের সঙ্গে বলবো ম্যানিফেস্টেশন সত্যি কাজ করে ওকে ওকে এবার আজকে প্রথম একটা ঘটনা বলি কার বলবো কার বলবো প্রথমে বলি আজকে মৌমিতা চ্যাটার্জির একটা ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তারপর মোম ঘোষালের ঘটনা বলবো মৌমিতা চ্যাটার্জির যে ঘটনাটা বলবো সেই ঘটনাটা ওনার এক বন্ধুর দাদার ঘটনা ঠিক আছে বা বন্ধুর দাদা পড়া মানে ছোটোবেলা থেকে পড়াশুনো খুব ভালো ছিল এবং ভালো থাকার দরুন ওনার মানে ছোটোবেলা থেকে একটা অদম্য ইচ্ছে ছিল যে বড় হয়ে আমি টিচার হব আমি বড় হয়ে টিচার হব এবং প্রচুর মানে স্টুডেন্ট পড়াবো এরকম একটা নিজের মনের মধ্যে আছে না ছোটোবেলা থেকে প্রত্যেক এক একজনের এক এক রকম অ্যাম্বিশন হয় কারো ডাক্তার হয় কারোর ইঞ্জিনিয়ার হয় কেউ মানে কি বলবো ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে আইপিএস হবে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম একটা চাহিদা থাকে ওনার সেরকম চাহিদা ছিল যে আমি ছাত্র তৈরি করব মানে আমি মানুষ করব মানুষ গড়ার কারিগর মানে টিচার হব তা যাই হোক তা বড় হয়ে উনি তাই হলেন এবং ওনার নাম বেশ অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল উনি জায়গাটার নাম আমাকে যদিও বলেনি আমি আপনাদেরকে বলছি না এবং তার নাম ধরে নেওয়া যাক নামটা তার অয়নদা তা যাই হোক অয়নদার কথা অনুযায়ী উনি প্রচুর জায়গায় উনি খালি নিজের মানে নিজের জায়গাতেই কোচিং করতেন না নিজের জায়গা ছেড়ে আরও অনেক দুটো দুটো তিনটে স্টেশন পর পর অনেক জায়গায় উনি কোচিং করতেন এবং যখন কোনো মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক এরকম পরীক্ষা থাকত তার আগে ওনার কোনো নিঃশ্বাস ফেলবার মতন সময় ছিল না এটা বুঝতেই পারেন এটা যারা যারা খুব সিরিয়াস টিচার তাদের হয় তাদের স্টুডেন্টদের জন্য তারা পাগল হয়ে যায় তাদের বিভিন্ন সময় মানে তারা চিন্তাই করে যে কখন তারা বলবে কখন তারা বলবে এরকম লাগলো এরকমই ব্যাপারটা হয় তা তেমনি উনি এরকম এক একবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে বেশ উনি সকালবেলা একটা ব্যাচ করে নিয়েছেন দ্বিতীয় ব্যাচ করতে তাকে দু চার পাঁচটা স্টেশন কি ওই আট দশটা স্টেশন পর ওনাকে যেতে হবে মানে বাড়ি থেকে একটু দূরে এবং সেখান থেকে যখন ফিরবে ফিরে বাড়িতে স্টেশনে নেবে সেখান থেকে প্রায় প্রায় দশ মিনিট হাঁটার পর উনি ওনার বাড়িতে পৌঁছতে পারবেন মানে এরকম একটা ব্যাপার ওনার ছিল তা উনি সেই রকম চিন্তা ভাবনা করে যখন উনি যাচ্ছিলেন সেখানে গেছেন বাস পড়াতে পড়াতে অনেকটা রাত হয়ে গেছে উনি বুঝতে পারেনি যে এতটা রাত হয়ে যাবে স্টেশনে যখন এসছে তখন সব ট্রেন চলে গেছে খালি লাস্ট ট্রেন আসাটা বাকি আছে উনি ভাবলেন যে এ কি ভুলটা হয়ে গেল এতটা দেরি হয়ে গেল এতটা দেরি হওয়ার তো কোনো কারণ ছিল না এবং হয়ে গেছে যখন উনি আর কি করবেন লাস্ট ট্রেন ধরেই বাড়ি ফিরবেন কারণ বাড়ি ফিরতে ফিরতে আট দশটা স্টেশন এসে নামবেন নিজে স্টেশনে সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে প্রায় অনেকটা দশ পনেরো মিনিটের রাস্তা হেঁটে হেঁটে ওনাকে যেতে হবে এত কিছু চিন্তা ভাবনা করার পর যখন উনি ট্রেনে উঠছেন দেখছেন যে ট্রেন তখন ফাঁকাই অলমোস্ট ফাঁকা নাই লাস্টের ট্রেন ফাঁকা তা উনি উঠে পড়লেন ওনার যে কম্পার্টমেন্ট ছিল সেই কম্পার্টমেন্টে খুব বেশি লোক ছিল না আবার তারা প্রতিটা স্টপে যে নামতে শুরু নাম নামতে নামতে চলেছে উনি আর কি করবেন কিছু করান ওনার যখন নেই উনি তখন ওনারা দুজন তখন প্ল্যাটফর্মে রয়েছে তখনও প্রায় তিন চারটে স্টেশন বাকি আছে হঠাৎই তিন চারটে স্টেশনে আগেই মানে পরে স্টেশনটাই সেই ভদ্রলোক নেমে গেল কম্পার্টমেন্টে উনি বসে আছেন তখন উনি একা ভয় ভয় করবে স্বাভাবিক কথা একটা ট্রেন চলছে রাত্রিবেলা কম্পার্টমেন্টে আপনি একা কীরকম লাগবে আপনি একা কেউ নেই সঙ্গে আপনার সঙ্গে চারিপাশে আপনার কেউ নেই কীরকম লাগতে পারে ভয় লাগাটাই তো স্বাভাবিক তা উনি বসে আছেন হঠাৎ করে পরের স্টেশনটা যখন এলো হঠাৎই দেখে একটা পাগলি মতন একজন ওই ওর কম্পার্টমেন্টের মধ্যে উঠল উনি ভাবছেন যে ভয় লাগছিল তবু ঠিক আছে কিন্তু এ তো একটা পাগলি যে তো খুব বিপদের গল্প এ তো পাগলামো যদি করে পাগলামো শুরু করে যদি প্ল্যাট মানে ট্রেনের মধ্যে ও নামতেও পারবে না চলন্ত ট্রেনের মধ্যে আর কি করবে পাগলিটা ওই ওই ট্রেন কম্পার্টমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের পাগলামো করতে শুরু করল উনি যেটা ভেবেছিলেন সেই প্রমাদ গুনতে শুরু করলেন পাগলামো করতে শুরু করলেন আর বারে বাড়ি ওনার কাছে চলে আসছেন কাছে এসে বারবার করেই ওনাকে বলছেন যে আমার না বাড়ি থেকে আমাকে বার করে দিয়েছে আসলে আমি ভুল ভাল বলি তো বার করে দিয়েছে আমাকে কেউ পছন্দ করে না আমার কাছে তুমি একা আছো তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাবে এইটা বলতে শুরু করেছে বারবার করে 
बार बार कोड़े बॉलर पॉल उनार माने की बोल बैन माने उन्हें तो जाएगा कि छुने ही आज के ये मुहूर्ते कारण उनार प्लेट माने कामरा कंपार्टमेंट में उधर क्यों नहीं उनार के शोध जो कोते ही होच्छे उनार तो खुन मुने होलो इर पौरे कम माने ट्रेन स्टेशन आसने उन्हें चेष्टा कर बैन स्टेशन ने 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 उन नेट कंपार्टमेंट हटात देख लो पाग पागली होना शायद एक औथा बोलते बोलते हटात पागली था निजे निजे उठे दाला लो उठे दारी है ट्रेनर मुद्दे वो जो जगह ने फाका आँख शोड़ा था के ना जगह ने दूधी के दूधों दौड़ जा फाका जाएगा टा वो इखाने दारी है पागली टा नाश्ते शुरू करें चे इटा देखे औंधार बोले ये की ह मैं शोर भय भय कोटे लाख लोग किंतु भय कोटे तो कोन उपाय नहीं हो जेटा कम चिंता करते ट्रेन का थाम ले वो निवेश पड़े उन्नो कंपार्टमेंट में उठे बोल दें ये चिंता कोट चें बागली टा नास्ते नास्ते खटात कोडे एक टू इशॉट देखे जाए माने एक टू वो टाल सामलाते ना पड़े दौड़जा सामने प्राइस चोले � स्टैंड गुलो थाके ना, शे लाइटेड एक टा स्टैंड माथा है लगे, माथा है लगा है, पागली टा धक्का के ट्रेनर मुद्दे शे पड़े, एवं शंगे शंगे गोल गोल कोडे रोक्तो बेरोते शुरू कोडे पागली टा, एवं रोक्तो बेरोते ट्रेन में पागली टा छोटपट कोटे थाके, छोटपट कोटे 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 ट्रेनर मुद्दे ही मारा ये तो पागली चिलो तो बु ठीक चिलो ये बार तो घटना टा आरो खराब जगह गया लो एक ता पागली ही शे मारा एक ता मानुष मारा गया लो शे मृतो मानुष टा शंगे एक ही कंपार्टमेंटे आमी एका जेते होगे मग जाके आमी चिनी ना चिंता करूँ माने पुलिस सीधी रखी अवस्था ऐसे दारी है चे एक ता माने निजे निजे के प्रेस आर बारे-बारे उठ पागली टार को थाटा चिंता होच्छे जे तुम ही आमा के तुम्हार बारी ते निये चलो आमा के आमार बारी थे के बार कोडे दिए चे ये बैपट्टा होते होते जोखुन ओयुंदा देखचे ट्रेन टा एक टू अस्तस्ते होच्छे बट चारी दिखता घुट-घुटे अंधोकार उन्हें कहे ना स्टेशने जावड़ागे क दूसरों कंपार्टमेंट आरेक टा कंपार्टमेंट और बार जोनों दोड़े ठीक चकुन दोड़ो तो याचे शेष शुमाए ट्रेन टा होटा चालू हुए जाए बाहो तो सामने कंपार्टमेंट टचे आरे दूसरों आगेर कंपार्टमेंट उठते जाए हो तो डिस्टेंस एक टू में एक ओरे उठते जाए जी ठीक उठते जाए आयंदा ठीक शेष शुमाए � थीमे थक ले एक रखूँ आर चलन तो अवस्था है एक रखूँ उन्हीं कोनो भावे ही ओखने धोडे उठ बार मतों जाएगा ते नहीं उन्हीं तो खून देख चें जे उन्हीं ट्रेन टा बेरीय चलेगा लो चारी दिके खूट खूटे अंधकार कोनो प्लेटफॉर्म नहीं को एक टा जोनो मानुष शून्नो जाएगा तीन टे लाइन माच खाने � माने उन्हें दिख भी दिख गैंग शुन्न हो जाए जी की कोड़े जो दियो उन्हें रूट आर तार चार पांच तार पौड़ा होतो उन्हें सेशन टास चे उन्हें निजे रूट उन्हें कौन दिखे जावे उन्हें चिंता कर चे होटा उन्हें मुने होए जे एक टा किचुर आवाज पान वही पाथोरे जे पाथोरे रोपोंदी उन्हें हर्चन शे पागली टाव पेशों ने दारी आजे, वो पेशों ने और दिके एगी आजे, शे एक ही कथा बोलते बोलते, तुम्हार बारी तमान नहीं है चलो, आमारा क्यों नहीं, आमा के बारी थे के बार कोडे दिए चे, वे और दिके आस्ते आस्ते आजे, भाभू ने एक बार अंधोकार रात्रि ने, एक टा ट्रेनेर लाइनेरो पुर दारी आजे, आर � अमार अपना लोलो ताई हो तो मोने राबोस तरह की होते बारे इटा जोखुन वो देख चे देखा र पौर आयुंदा आर एक मुहूर्त तेर चोनो दाराई नहीं 
দিকবিদিক জ্ঞান শূন্য দৌড়তে শুরু করে সামনের দিকে এবং যখন সামনের দিকে দৌড়তে শুরু করে শুরু করছে তখন আয়ন্দা সেই সময় উনি দেখছেন দূর থেকে একটা ট্রেনের আলো আসছে ট্রেনের আলো আসছে যেটা দেখে কিন্তু অন্ধকার রাত্রিরে কোন লাইন দিয়ে ট্রেন আসছে সেটা বোঝা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট বুঝতেই পারছেন কারণ ট্রেনটা কিন্তু যেদিক দিকে আসছে খেন তিনখানা লাইন উনি যে কোনো একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন কোন লাইন দিয়ে আসছে উনি ঠিক জানেন না উনি ট্রেনের লাইনে পড়ে যান ট্রেনের লাইনে উনি পড়ে যান তারপর ওনার আর কিছু মনে নেই চোখটা ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় পরের দিন সকালবেলা উনি নিজেকে পান নিজের একটা হসপিটালে উনি ভর্তি আছেন ওনার দুটো পা অ্যাম্পিউট করা হয়েছে আগের দিন রাত্রিবেলা তার অপারেশন হয় এবং অ্যাম্পিউট করতে বাধ্য হয় ডাক্তাররা কারণ ওনার খুব বাজেভাবে ট্রেনটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় অ্যাক্সিডেন্ট করে ওকে তখন ওর সব ঘটনাগুলো আস্তে আস্তে মনে পড়ে যায় যে কালকে রাত্রিবেলা ওর সাথে কি কি ঘটনাগুলো ঘটেছিল এবং তার ফলে ওর আজকের এই পরিণতিটাও ও বুঝতে পারে যখন এই পরিণতিটা ও বুঝতে পারে ও আর সেই জায়গায় মানে ওর বারে বারেই মনে হতে থাকে সেই পাগলির কথোপকথন সেই পাগলি ওকে কিভাবে ওকে ডেকেছে ওকে বলেছে তারপর তো ওকে ছেড়ে দেয় ও বাড়ি চলে আসে সব কিছু স্পেলস ঠিকঠাক বাট ওর দুটো পা এম্পিউট করতে হয়েছে আছো সেই রাতের ঘটনা বলেনি তার কারণ এখনও পর্যন্ত মাঝে মাঝে ওই অয়নদাকে সেই পাগলির অশরীরী আত্মা আজও তাড়া করে থাকে তাড়া করে থাকে ওকে বারবার যে আমার কিন্তু কেউ নেই তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো বারে বারে ওকে বলে দেখুন একটা কথা অশরীরী প্রেতাত্মা ব্যাপারটা হয়তো অনেকে অনেক কিছু ভাবতে পারে ভাবেও অনেকে অনেক কিছু যে এই সব ঘটনা কি সত্যি আদৌ কারুর জীবনে ঘটে আমি বলবো ঘটে আবারও বলছি ঘটে কারণ যারা আমাদেরকে এই ঘটনাগুলো ঘ বলেন তারা এই ঘটনাগুলোকে কারুর না কারুর কাছ থেকে শুনেছেন বা নিজেরা সেগুলোকে ফেস করেছেন এবং নিজেরা ফেস করায় এগুলো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটে অনেক ধরনের ঘটনা ঘটে এবং আমি এই তিন বছর ধরে এত ভৌতিক ঘটনা বলছি আমি ভৌতিক ঘটনা বলতে বলতে মানে মানে কি বলব মানে এত ঘটনা বলেছি মানুষের জীবনে এত ঘটনা ঘটে যেগুলো সত্যি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না এই যে আজকে মৌমিতা চ্যাটার্জির ঘটনাটা আপনাদের সঙ্গে বললাম শেয়ার করলাম তিনি যে ঘটনাটা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছেন সত্যি কি এই ঘটনাটা আপনি বলুন তো সত্যি কি এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পায় সত্যি না ঘটনাটা ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না সত্যি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না এই ঘটনাগুলোর তাই না এরপর আমি আজকে আরেকটা ঘটনাতে আসি যে ঘটনা মোম ঘোষাল আমাকে বলেছেন মোম ঘোষালের অনেকগুলোই ঘটনা রয়েছে আজকে আমি এখন একটা ঘটনা আগে মোম ঘোষালের একটা ঘটনা আপনাদেরকে বলি আছে মামনি মণ্ডলের অনেকগুলো ঘটনা রয়েছে অনেকেরই অনেকগুলো ঘটনা আছে তারপর জাতিস্বরের ঘটনা রয়েছে অনেক টাইপের ঘটনা রয়েছে কিন্তু অত তো ঘটনা বলা যাবে না আমি আট দশটা চল্লিশ বাজে মোম ঘোষালের আজকে একটা ঘটনা বলি এক মিনিট হ্যাঁ একটু দেখে নিই হ্যাঁ পায়েল রয় বর্মনের একটা ঘটনা মোম ঘোষালের সরি এটা পায়েল রয় বর্মনের ঘটনা নয় মোম ঘোষালের এটা আমি যেটা বলছি আমি কোনো কারণে একটু ভুল করে ফেলেছি দুটো ঘটনা ছিল এক মিনিট হ্যাঁ বিভা দেবনাথ বোস সরি বিভা দেবনাথ বোসের একটা ঘটনা মোম ঘোষাল আমাকে বলেছেন সেই ঘটনাটা আমি বলি আমি নিজেই ভুল লিখে ফেলেছি বিভা দেবনাথ ঘোষ ওনার ঘটনাটা বলছি এটা অনেক অনেক বছর আগে কার ঘটনা যারা গড়িয়া সাইডে থাকেন তারা এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবেন যে গড়িয়া অঞ্চলের সাইডে থাকেন আমি যেহেতু ভবানীপুরে থাকতাম আমি ব্যাপারটা জায়গাটা আমি জায়গাটা চিনি না আজকে লোকেট করতে পারি তারা নারকেল বাগান বলে একটা জায়গা আছে গড়িয়ার যেখানে গঙ্গা আছে সেই গঙ্গার ওপারে ছ নম্বর রুটের একটা সাইড দিয়ে গঙ্গা যাচ্ছে গঙ্গা গঙ্গার যে নালাটা যাচ্ছে যার ওপর দিয়ে মেট্রো স্টেশন আছে মানে মেট্রো রেল যাতায়াত করে তার পরে নারকেল বাগান বলে একটা জায়গা আছে আজ থেকে বহু বহু বছর আগে এই জায়গাগুলোতে আমি যেটা শুনেছি আসার পর এখানে শুনেছি এই জায়গাগুলোতে একসময় বাঘ ঘোরা ফেরা করতো এখানে কেউ মানে মানে কি বলবো মানে খুব কম লোক থাকতো চারিদিকে ছিল ঘন জঙ্গল এখান থেকেই চাঁদ সাগদাগর 
ক্রস করেছিল সেই ঘটনাটাও কালকে শুনছিলাম তা যাই হোক মানে বুঝতেই পারছেন মানে কীরম মানে ডেন্স ফরেস্ট ছিল সুন্দরবনটা এই অবধি মানে এতটা দূর অবধি বিস্তৃত ছিল যেটাকে বলে তা আজকে বারুইপুর ফারুইপুর যেগুলো দেখছেন এগুলো সব ওই আওতায় ওর আওতার মধ্যে ছিল তা যাই হোক সেরকমই নারকেল বাগান বলে একটি জায়গা আছে তবে আজকে আপনি সেই নারকেল বাগান দেখলে চিনতে পারবেন না সেখানে খুব বড় বড় রাস্তা হয়ে গেছে পিছের রাস্তা হয়ে গেছে চারিদিকে বাড়ি হয়ে গেছে বিরাট বিরাট মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং হয়ে গেছে যা দেখলে সত্যি আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঠিক আছে তা যাই হোক সেইখানে ঘটনা আজকে বলি ওখানে এই ঘটনাটা উনি শুনেছেন ওনার দিদার কাছ থেকে ঠিক আছে তা দিদা বলেছেন ঘটনাটা ওনাকে যে ঘটনাটা অনেক 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 বছর আগেকার দিদার দুই ছেলে ছিল একটি ছেলের নাম ছিল ইন্দ্র আর একটি ছেলের নাম ছিল অপু ওদের বাড়িতে দিদার বাড়িতে পাশেই বিরাট বড় পুকুর ছিল এবং তখন এইসব এলাকাতে গঙ্গার জল উঠে গঙ্গার জল যখন ফুলে ফেঁপে উঠত বর্ষাকালে কারণ এখান থেকে তো আলাদা কোনো কোনো স্পেস লাইন ছিল না সেই সময় থাকার কথাও নয় মানে হয়তো ঘটনাটা ষাট সত্তর বছর আগে কালে কোনো কিছুই ছিল না তখন এইসব জায়গায় মানে তখন হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে বন্যা হতো এইসব জায়গাগুলোতে এবং বন্যা এইসব জায়গার বাড়ি টাড়ি সব জলের তলায় চলে যেত তা সেই সময়কার ঘটনা ওদের ওই দিদার বাড়িতে ওনার দিদার বাড়িতে বড় ঠাকুরের কোনো একটা সময় মানে হয় না বছরের কোনো একটা টাইমে পারফেক্টলি দেয়া থাকতো এই সময় বড় ঠাকুরের খুব বড় পুজো হতো খুব বড় করে পুজো হতো অন্যান্য গ্রাম মানে আজকের শহর তো তখন গ্রাম ছিল অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রচুর লোক ভোগ খেতে আসতো নারকেল বাগানে ওনাদের বাড়িতে ওনার দুটো বাড়ি পরেই দুটো বাড়ি মানে ওনার বাড়ির একটু দূরেই ওনার এক বন্ধুর বাড়ি ছিল তার নাম ছিল ডলি তার বাড়িতে একটু উঁচু থাকার জন্য সেই সময় জল ওঠেনি আর ওর বাড়িতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জল ঢুকে রয়েছে তা ওনার বাড়িতে তখনও উনি বন্ধুর বাড়িতে সব ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে থাকছিলেন তা ওনার বন্ধু ওনাকে তখন বলেছিল যে এরকম তুই পুজোটা হয়ে যাক তারপরে তুই যাস এরকম বলেছিলেন তা কিন্তু সেদিন তো পুজো ছিল কিছু করার ছিল না তা সব ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে উনি এসছেন বাড়ির পাশে বিরাট বড় পুকুর চারিদিকে জল জমে রয়েছে এবং খোয়া ফেলা বিভিন্নভাবে সেই রাস্তা খোয়া দিয়ে তৈরি করা রাস্তা সেখানে সন্ধেবেলায় ছেলে দুই ছেলে স্কুল থেকে ফিরেছে স্কুল থেকে ফিরে তারা অনেক রাত অবধি কত রাত অবধি রাত্রির বারোটা বাজে রাত্রির বারোটা গ্রামের দিকে হচ্ছে প্রচণ্ড রাত সবাই মানে দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে এদিকে বাইরের লোকেরা এসছে তারা খাওয়া দাওয়া করছে প্রসাদ খাচ্ছে শিন্নি খাচ্ছে তারা তো মানে ওরা সম্ভব নয় তাদের পক্ষে তারা কে কিন্তু বাচ্চা দুটোর পক্ষেও তো সম্ভব নয় তারা ঘুমিয়ে পড়েছে দুজনে মিলে তক্তা বসে ঘুমোচ্ছে হঠাৎ মানে উনি ব্যস্ত উনি ব্যস্ত সেদিন বিভিন্ন রকম মানে প্রসাদ দিতে লোককে নিয়ে ব্যস্ত হঠাৎ উনি লক্ষ্য করেন মানে ওনা নয় ওই যে ডলি যে ওনার বন্ধু ডলি লক্ষ্য করেন ইন্দ্র বলে যে ওনার যে বড় ছেলে রয়েছে বড় ছেলে মানুষ সে খুব ছোট সেই ছেলেটি হঠাৎ ঘুম থেকে কীরম যেন উঠে পড়ল চমকে নিজে উঠে পড়ল উঠে পড়ে হঠাৎ হাঁটতে শুরু করল হাঁটা নয় প্রথমে হাঁটতে শুরু করলো তারপর দৌড়তে শুরু করলো এটা দেখে মানে উনি খুব মানে ডলি উনি দেখতে পেয়েছেন দেখে বলছেন বা ও ওকে ডেকে বলছেন আরে ইন্দ্র দৌড়চ্ছে দেখ ধর 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 ওকে ধর তোর ছেলে দৌড়চ্ছে কেন এটা দেখায় উনিও লণ্ঠন নিয়ে ওনার মা মানে দিদা তিনি দৌড়তে শুরু করেন লণ্ঠনটা নিয়ে ছেলের পেছনে দৌড়তে শুরু করেন এবং তারও মা মানে দিদিমা সেও দৌড়তে শুরু করেন বাচ্চাটার পেছনে মানে নাতির পেছনে দৌড়চ্ছে এবং উনিও দৌড়চ্ছেন ডলি সেও দৌড়চ্ছে হঠাৎ ছেলেটি বাচ্চাটা দৌড়তে 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 প্রচণ্ড জোরে দৌড়চ্ছে কিন্তু দৌড়তে দৌড়তে মায়ের সাথে কি পারে বাচ্চা ছেলে তো মায়ের সাথে কি পারে আর মা তো ছেলেকে বাঁচানোর জন্য দৌড়চ্ছে দিগবিদি জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়চ্ছে যখন দিগবিদি জ্ঞান শূন্য হয়ে সামনের দিকে দৌড়চ্ছে হঠাৎ মা লক্ষ্য করেন যে বট গাছটা দূরে বট গাছটা দেখা যাচ্ছে সেই বট গাছের সামনে একটা সাদা কোনো অবয়ব বিশাল আকৃতির তার পা দুটো দেখা যাচ্ছে তাহলে বুঝুন বট গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে খালি দুটো পা দেখা যাচ্ছে বাকি বডিটা বট গাছের আড়ালে রাখা রয়েছে মানে বট গাছের আড়ালে চলে গেছে তার মানে সেই আকৃতিটা কত বড় হতে পারে আর বাচ্চাটা তখন এখান থেকে দৌড়তে শুরু করেছে যাচ্ছে তার দিকে মা তার মা পড়ি কি মরি করে পড়ি কি মরি করে দৌড়তে দৌড়তে যখন তার সামনে গিয়ে লণ্ঠনটা নিয়ে দাঁড়ায় বলে ইন্দ্র বলে ডেকে নাম ধরে না নাচিয়েছে যখন ছেলেটা তখন কেঁপে ওঠে কেঁপে ওঠার পর বলছে কী রে তুই কোথায় যাচ্ছিস ও তখন বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে তখন মাকে বলছে মা মায় কে জানি একজন ডাকলো 
আমাকে ডেকে আমার নাম করে ডাকলো ইন্দ্র ইন্দ্র তুই ওঠ তুই আমার কাছে আয় আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি বলছে তুই দেখতে পাচ্ছিস দূরে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখ ঘুরে দেখ উনি দেখায় বাচ্চাটাকে দেখায় যে সেই বিশাল দীর্ঘাধই একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে সেই অবয়ব ওকে ডাকছিল কোনো রকমে ওরা সেই লণ্ঠনের আলোয় যখন দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই অবয়বটা মিলিয়ে যায় ওরা ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে চলে আসে কিন্তু বাড়িতে আসলে কি হবে ছেলে তো কারুর ডাকে উঠেছে আমরা যেটা বলি নিশির ডাক কারুর একটা ডাকে ঘুম থেকে উঠেছে কারুর একটা ডাকে সামনের দিকে দৌড়ে আসছিল যখন চলে আসে ছেলেকে নিয়ে রাত্রিবেলা ছেলের ধুম জ্বর প্রচণ্ড জ্বর ছেলে যখন ছেলের জ্বর পরের দিন সকালবেলা একটু জ্বর কমায় ওখানকারই পাড়ার লোকেরা বলে যাও বারৈপুরের চরণে যাও ওখানে একটা খুব বড় তান্ত্রিক আছে যে দেখে তোমার ছেলেকে এক মুহূর্তের মধ্যে ভালো করে দিতে পারবে তার কথা অনুযায়ী ওরা পরের দিন চরণে যায় হ্যাঁ তান্ত্রিক খুবই ভালো ছিল তান্ত্রিক দেখার পরই ছেলেটিকে দেখার পরই সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় ওর সত্যিকরের কি হয়েছিল বলছিল যে তোমার ছেলেকে সেদিন রাত্রিবেলা নিশি ডেকেছিল তোমার ছেলের বাঁচবার কোনো রকম কারণ ছিল না কিন্তু তোমার ছেলে সেদিন বেঁচে গেছে বাই চান্স তার কারণ হচ্ছে ওর সঙ্গে মা ছিল জন্মদাত্রী মা ছিল নিশি ডেকেছিল নিশির ডাকে ছেলে যদি আর একটু বেরিয়ে যেত নিশির পায়ের তলা দিয়ে যদি যেত পা দিয়ে তাকে চেপে দিত পা দুটো দিয়ে তাকে চেপে দিত অথবা যদি পায়ের না দিয়ে ফাঁক না দিয়ে গিয়ে অন্য দিক দিয়েও যেত নিশিওকে নিয়ে চলে যেত কিন্তু সেদিন তোমাদের হাতে লণ্ঠন ছিল তোমার মা ছিল বাচ্চাটার মা তো সঙ্গে ছিল সেই কারণের জন্য আর লণ্ঠনের জন্য নিশিওকে নিয়ে যেতে পারিনি বেঁচে যায় এবং এরপর ছেলেটিকে দু মাস অন্তর অন্তর ওই চরণে নিয়ে যাওয়া হতো কারণ ওকে অনেক কিছু দিয়েছিল তারা সেইগুলো তাকে খাওয়ানো হতো তাবিজ বেড়ে দেওয়া হতো যাতে ফিউচারে ওকে আর না ধরে এই ব্যাপারটার থেকে ছেলেটি তারপর বেঁচে যায় আবারও বলি না অনেক কিছুই জীবনে ঘটে যেগুলো সত্যি ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না আমরা শুনতে চাই অনেকে নিশির গল্প শুনতে চাই অনেক কিছুই শুনতে চাই আমরা কিন্তু যাদের যাদের জীবনে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে তাদের কাছে জীবনে এই ব্যাপারগুলো পুরো লেসন হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না আমি অনেকক্ষণ টাইম নিয়ে নিয়েছি বাবারে বাবা পঞ্চাশ হয়ে গেল দশটা পঞ্চাশ আর একটা ছোট্ট গল্প বলে দেওয়া যাবে আপনাদের সঙ্গে আর একটা ঘটনা আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে শেয়ার করি সেটা বলি বোম ঘোষালের আর একটা গল্প বলি পায়েল রয় বর্মনের একটা ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আসলে কি জানেন সব বড় বড় ঘটনাগুলো আমি রেখে দিয়েছি ভূত চতুর্দশীর জন্য কারণ ভূত চতুর্দশীর দিন যে ঘটনাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেগুলো হ্যাঁ আটকে গেছিল এক্স্যাক্টলি ভূত চতুর্দশীর দিন যে ঘটনাগুলো শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে মানে সাংঘাতিক সাংঘাতিক ঘটনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি তা যাই হোক এই ঘটনাটা আপনারা শুনুন আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে কার ঘটনা পায়েল রায় বর্মনের নিজের ঘটনা মানে এটা মোম ঘোষাল আমাকে বলেছেন ঠিক আছে তা ছয় বন্ধু মানে ওনাদের অফিস কলিগ ছয় বন্ধু তারা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে রাজস্থানে ঘুরতে গেছিলো হাজব্যান্ড না কেউ ছিল না তাদের প্রত্যেকেরই বাচ্চা ছিল তাদেরকে নিয়ে ঘুরতে গেছিলো এবং সেইখানে যখন ঘুরতে গেছিলো ওখানে ওরা আগে থেকেই সমস্ত কিছু বুকিং করে গেছিলো যে কোন হোটেলে থাকবে না থাকবে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব রেডি টেডি করে গিয়েছিলো রেডি টেডি করে যাওয়ার পর ওরা যখন যে হোটেলটাতে ওরা ঝোঁকে ওরা বুঝতে পারেনি একই একটা একটাই তলার মধ্যে এদিকে তিনটে ঘর ওদিকে তিনটে ঘর ওদেরকে দিয়েছিল এবং এই যে তিনটে ঘর তিনটে ঘর দিয়েছিল তারা রাত্রিবেলা যখন ঘুমোতে যায় রাত্রিবেলা বেশ অনেক রাতে তারা ঘুম প্রত্যেকেরই ভেঙে যায় মা বাচ্চা মা বাচ্চা প্রতিটা ঘরে তো ছিল ছটা ঘরে মা বাচ্চা করেছিল এবং যখন ঘুমোতে যায় রাত্রিবেলা মাঝ রাতে হঠাৎই তারা নজর করে নজর কর প্রত্যেকেরই ঘুম ভেঙে যায় কারণ প্রচণ্ড চিৎকার হোটেলের মধ্যে প্রচণ্ড চিৎকার মানে প্রচুর মানুষ যেন কোনো ঝগড়া করছে বা মারপিট করছে এরম একটা ব্যাপার প্রচণ্ড চিৎকার এটা দেখে বেশ ওরা বেরোতে সাহস করে না বেরোয়নি ভালোই করেছে কারণ নতুন জায়গা আর সঙ্গে কোনো মানে বড় কেউ ছেলেরা কেউ ছিলেন না এবং অজানা অচেনা যে ছেলেরা ছিলেন না এটা বড় কথা নয় তার থেকেও বড় কথা অজানা অচেনা জায়গায় কোনো ছেলে থাকলেও সেটা সেফ নয় বাইরে বেরোনো দরজা খুলে টেনে তা যাই হোক পরের দিন সকালবেলা উঠে যখন ওনারা যখন ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করে যে এরকম যে কালকে রাত্রিবেলা তোমাদের এখানে এত চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছিল কেন 
এত চিৎকার চেঁচামি ছিল কেন তোমাদের এখানে হোটেলের মধ্যে কথাটা বলায় যে ওয়েটারকে বলেছে সেই ওয়েটার যেন পুরো ওদেরকে দেখে ভূত দেখার মতন মানে কি বলছে বা কেনই বলছে বা কোথায় হয়েছে মানে এরকম একটা সিচুয়েশন মানে ওনাদেরকে বোঝাতে চাইছে যে না কই কিছু তো এরকম হয়নি মানে মুখ দিয়ে হয়তো বলেনি ওদেরকে এমন করে ইশারায় বোঝাতে চেয়েছে যে কি হয়েছে কিছু না অবাকই হয় অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি রাত্রিবেলা একটা বিভৎস ঘটনার সম্মুখীন হন সকালে যদি এটাকে ব্যাপারটাকে কেউ ক্যাজুয়ালি ব্যাপারটাকে নেয় আপনার নিজের কীরকম লাগবে আপনার নিজের খারাপ লাগাটাই সে তো স্বাভাবিক তা ঠিক তাই খারাপই লেগেছিল তা ওরা কিছু বলেনি কারণ সেদিন ওদেরকে সাইড সিংয়ে চলে যাওয়ার ব্যাপার ছিল সাইড সিংয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকটা মারাই আগে উঠেছে বাচ্চাগুলো তারা ঘুমোচ্ছে অত ভোরবেলা তাদের তোলার দরকার নেই তারা বাচ্চা হাজব্যান্ড মানে বাচ্চা মাগুলো আগে রেডি হয়ে যাবে তারপরে বাচ্চারা রেডি হবে তা উনি ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজ ছিলেন বাচ্চা ঘুমোচ্ছে খাটের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের উল্টো দিকে খাট ঘুমোচ্ছে ড্রেসিং টেবিলে সাজতে সাজতে হঠাৎ উনি দেখেন যে একটা বাচ্চা মেয়ে রাজস্থানী ড্রেস পরে হঠাৎ আয়নার পেছন থেকে হেঁটে চলে মানে আয়নার উল্টো দিক থেকে মানে ওনার পেছন থেকে হেঁটে চলে গেল ওনার তখন মনে হলো যে বাবা এত সকালবেলা উঠে গেল এত সকালবেলা বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে গেল হয়তো ঘুরতে এসছে বলে হয়তো ঘুম থেকে উঠে গেছে এই চিন্তা করে উনি ড্রেসিং টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু ওনার মাথার মধ্যে একটা ছিল যে রাজস্থানী ড্রেস তো আমার মেয়ের নেই তা এই ড্রেসটা পেল কোর থেকে এই চিন্তা করে যখন উনি ঘুরে তাকান তাকিয়ে দেখেন ওনার মেয়ে মানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে এক্সকিউজ মি যখন দেখেন যে ঘুমোচ্ছে উনি খুব অবাকই হয়ে যান এবং অবাক শুধুমাত্র অন্যান্য উনি বুঝতে পারেন ব্যাপারটা কি মানে এই হোটেলটা বা এই ঘরটা একদমই ঠিকঠাক নন উনি সবাইকে এই কথাটা ডেকে বলেন প্রত্যেকেই ওনার সাথে শেয়ার করেন কিছু না কিছু শেয়ার করেন সেদিন রাত্রিবেলা ওনারা যখন ওখান থেকে চলে আসেন মানে সাইড সিং করে যখন চলে আসেন সেদিন রাত্রির ওরা বেশ ভয় ভয়তেই ছিল যে আজকে রাত্রিবেলা আর কি না যেন ঘটে সেদিন রাত্রিবেলা ওই চিৎকার চেঁচামেচি হয়তো হয়নি কিন্তু রাত্রিবেলা আবার নিজেদের প্রত্যেকটা ঘরেও সেই ছটা ঘরের মধ্যে টক 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 দরজাতে এই আওয়াজ বারে বারে হচ্ছিল আপনি চিন্তা করুন রাত্রিবেলা ঘুমোচ্ছেন যদি দরজার মধ্যে কেউ টক টক আওয়াজ করে আপনার ঘুমটা কি খুব ভালো করে হবে বা আপনার কি মনে হবে যে দরজা হয়তো কেউ ভেঙে ফেলে ভেতরে ঢুকেও আসতে পারে হয়তো রাতের দিকে দরজার আওয়াজটা আরও জোরে হতে পারে কারণ দরজার ছিটকিনির একটু একটা কি ভ্যালু কোনো ভ্যালুই নেই তাই না এইটা চিন্তা করে যখন রয়েছে সেই জন্য ওনারা যখন ঘুমোতে পারছেন না বাচ্চাকে কোনো রকমে ধরে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন যে অ্যাটলিস্ট বাচ্চাটাকে যেন বাঁচাতে পারি যখন এই আওয়াজটা হচ্ছে উনি বলছেন রাত্রিবেলা সাড়ে তিনটে অবধি এই আওয়াজটা চলে প্রায় সারা রাত বলতে গেলে উনি সারা রাত প্রত্যেকটা ঘরের প্রত্যেকটা মহিলা সারা রাত বলতে গেলে জেগেছিলেন সেদিন ঘুমোতে পারেননি পরের দিন সকালবেলা উঠে যখন আবার বেরিয়ে যাবেন সাইড সিংয়ে যাওয়ার জন্য বাথরুমে গেছেন যখন বাথরুমে যান বাথরুমে গিয়ে যখন ওই বড় রাজস্থানে তো বুঝতেই পারছেন সব বড় বড় হোটেলগুলোতে সব বড় বড় বাথরুম তাই না এবং দেখেন যে এক মিনিট যখন উনি চান করছেন তখন হঠাৎ করে লক্ষ্য করেন যে ওখানে ওই যে আয়নাগুলোতে হয় না হঠাৎ করে যেন একটা আস্তরণ পড়ে যায় সেই রকম হঠাৎ করে আস্তরণ নিজে নিজে পড়ে গেল অথচ মানে কোনো কিন্তু ঠান্ডার সময় নয় ঠিক আছে একটা আস্তরণ পড়ে গেল এবং আস্তরণ পড়ে যাওয়ার পরই কেউ যেন একটা আঙুল দিয়ে লিখে দিচ্ছে সারাং সারাং মানে কারুর একটা নাম এইটা দেখে সত্যি করে অবাক হয়ে যাওয়ার মতন নিজে নিজে যদি কেউ করে নিজে নিজে যদি কেউ যদি লেখে সারাং বা কোনো কিছু একটা আপনি দেখছেন যে কেউ একটা কাউকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না অথচ আঙুলের লেখা আঙুলের লেখার দাগটা সেখানে অবধি পড়ছে আপনার কীরকম লাগতে পারে ভয় লাগবে তো স্বাভাবিক কথা উনিও দেখছেন সারাং বলে লেখা হয়ে যাচ্ছেন 
সত্যি অবাক হয়ে যাওয়ার মতন এবং ভয় এবং ওরা প্রত্যেকটা ঘর যে ছটা ঘর প্রত্যেকেই ওরা কিন্তু ভয় পেয়েছিল মা এবং তার সন্তানকে নিয়ে তারপরে দিন ওদের চলে আসার কথা যখন চেক আউটের দিন ওরা যখন হোটেলে রিসেপশানে চেক আউট করছে তখন ওখানে জিজ্ঞেস করা জিজ্ঞেস করা ওখান থেকেই ওদেরকে বলে দেয় যে দেখুন এখানে বড় বড় মহল ভেঙে হোটেলগুলো হয়েছে এখানে এরম ঘটনা কিন্তু এরম ব্যাপারটা বলে দিচ্ছে মানে কি বলবো হরেবল তা ওদের ওনাদের এই এক্সপিরিয়েন্স আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম পায়েল রায় বর্মনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা এর আগে আমি প্রচুর হোটেল শেয়ার করেছি জানেন শুনেছেন আপনারা প্রচুর হোটেলের ঘটনা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি আজকে মোম ঘোষালের থ্রু দিয়ে পায়েল রায়ের ঘটনা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম আশা করি ঘটনাগুলো আপনাদের সত্যি খুব ভালো লেগেছে এবং বারবার করে খুব গ্লিচ হচ্ছে আজকে দেখতে পাচ্ছি আবার আটকালো এক্সাক্টলি প্রচুর গ্লিচ হচ্ছে এবং রাত্রির এগারোটা প্রায় বাজে গ্লিচ হলেও তবু শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে আজকে তাহলে আসি সামনে শনিবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ঠিক এই সময় এবং আজকে আমি এই মুহূর্তে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যাচ্ছি আরেকটা লাইভ করবার জন্য যাদের পক্ষে পসিবল তারা অবশ্যই চলে আসবেন আর নইলে আপনারা রেকর্ডিংও শুনে নিতে পারেন কারণ রাত্রির এগারোটা অলরেডি বাজে তাহলে আবার দেখা হবে আবার দুর্গাপুজো চলে গেল সবাই ভালো থাকবেন সামনে কালী পুজোর জন্য আমরা ওয়েট করছি তাহলে মা উমা গেল আর মা শ্যামা আসছে আসি নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে লাইফ শেষ করছি